Bonjour, je vous présente Sylvie Le Caoussin, kinésiologue. Euh, donc aujourd'hui, notre vidéo sera sur la kinésiologie et son lien avec les apprentissages. Euh, Sylvie, est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer ce que c'est que la kinésiologie Oui, donc bonjour. Donc effectivement, je suis kinésiologue depuis 7 ans. Avant, j'étais professeure des écoles dont, pendant 18 ans, dont les 15 dernières dans un établissement classé zone violence, rare, éclair, pour finir Red Plus. Donc, ça a été une démarche pour aider mes élèves d'une autre façon euh, qui m'a permis de découvrir euh, le Brain Gym, puis la kinésiologie dans son ensemble. Donc, la kinésiologie, ça permet de travailler sur les mémoires du corps et de libérer tous les stress posturaux, émotionnels, physiques euh, et autres qui peuvent bloquer les enfants, alors puisque là on parle des apprentissages scolaires, les enfants dans leur capacité d'apprendre. Parfait. Euh, alors, euh, je, voulais, je voulais savoir en fait, euh, quelle était ta posture auprès des, euh, de, tes, des, de tes clients, des enfants que tu reçois, euh, et euh, comment, euh, comment euh, tu décèles euh, Comment tu décèles où se trouve la problématique en gros Qu'est-ce qui cloche euh, Qu'est-ce qui cloche Alors, euh, les personnes, euh, donc euh, j'agis sur euh, le bébé jusqu'au senior, hein, donc de 0 à 99 ans, j'aime bien dire. <rire> Mon plus jeune enfant avait 15 jours et ma senior a 89 ans. Donc euh, le Brenel est là, je n'en travaille pas que sur les difficultés d'apprentissage. Euh, alors pour les difficultés d'apprentissage, on vient beaucoup me voir aussi pour les difficultés, les problèmes d'attention, de concentration, d'hyperactivité, d'hypersensibilité qui nuisent finalement au plein potentiel de l'enfant. Donc euh, je laisse parler le parent, je laisse parler l'enfant et puis bah, après, euh, puisque comme en tant que kinésiologue on a un outil fantastique qui est le test musculaire, c'est pour ça que les séances se font en présentiel, et eh bien je demande à la personne de s'allonger. Bah tiens, viens, allonge-toi, ça y est, ma. <rire> expérimente. On va ça. Voilà, et donc on travaille sur le corps et ses mémoires. Donc ce qui est merveilleux, notamment avec les adolescents qui ont des difficultés, alors que ce soit d'apprentissage, mais même euh, comportemental, relationnel, et qui ne veulent pas faire parler, qui sont enfermés, et eh bien c'est le corps qui va s'exprimer. Via le test musculaire. Chouette <rire> Alors, je vais te montrer justement mon outil de travail et je vais te le faire ressentir. Okay. D'accord Donc déjà juste, tu te poses, tu inspires, tu souffles. Voilà. Parce que tu n'as jamais fait de séance de kinésiologie, toi en fait. Non. Bien. Donc c'est une découverte. Pour elle aussi. Donc, tu vas juste maintenir ton bras comme ceci. Mm -hmm. Voilà. Moi, je vais mettre une pression dessus et toi, juste, tu maintiens ton bras. D'accord. Tu es prête Ok. On y va. Voilà. Tu sens, c'est facile. Ouais. Il n'y a pas de difficulté particulière. Non. Voilà. Très bien. Je vais créer un stress énergétique dans ton corps. Tu tiens toujours. Ah bah chez toi, en plus, c'est flagrant. Tu tiens toujours et tu vois, tu n'arrives plus à tenir. Tu es d'accord Non, je tiens. <rire> tu tiens Vas-y, tiens. Tu sens Maintenant tu sens Tu tiens Tu sens que tu ne tiens plus. Ton bras ne tient plus. J'ai l'impression que c'est... Enfin, j'ai chaud en fait. En plus, oui, oui, mais il peut y avoir des, des réactions corporelles en plus. Hein. Et là, tu tiens à nouveau. Regarde, on va faire comme ceci. Comme ça, ça va être même plus... Plus visible. Voilà, tu tiens ton bras. Tu sens que c'est facile, hein Ouais, ouais. Très bien. Tu tiens toujours ton bras. Tu tiens Ouais. Et tu sens que c'est plus la même chose Non. Et là, tu sens qu'à nouveau, c'est devenu normal. Tu vas me dire une fois le mot oui. Oui. Tu vas me dire une fois le mot non. Non. Et tu me redis le mot oui. Oui. Voilà. Est-ce que tu sens la différence dans ton corps je sais pas, je... en fait j'ai chaud, j'ai une bouffée de chaleur. Oui. Et il euh... y a de l'émotionnel qui peut même monter. Ouais. Oui. J'ai la petite larmichette là. Voilà, <rire> tout à fait. 
Et donc voilà, ça veut dire que ton corps, là, il y a un trop plein, il montre qu'il y a un trop plein, et que là, il dit, ouf, on va peut-être pouvoir me permettre de libérer des choses. Ouais. Et ben voilà, donc là, l'objectif, c'est, comme tu es là, ben, tu es là, les clients, quand ils viennent me voir, ils sont là pour libérer, justement. Donc ouais. l'objectif, c'est de laisser venir ce qui vient, ouais. en fait. Et après, moi, mon travail en tant que kinésiologue, je passe mon temps à poser des questions dans ma tête au corps qui me répond via ce test. Parfois, ça tient, parfois, ça ne tient pas. Mm -hmm. Et c'est à travers ces réponses que je vais pouvoir naviguer dans mes différents outils pour trouver justement euh, une émotion, une situation, un âge, un événement particulier qui a pu créer du stress et qui va justement... Euh, être un peu la cause des difficultés que peut rencontrer la personne. D'accord. Pour les, les, les difficultés liées aux apprentissages, souvent on va revenir à la vie fétale, à l'accouchement mmh. et aux premières heures de vie. Puis après, effectivement, il y aura d'autres situations, bien entendu, hein, tout n'est pas lié à ça, mais il y a véritablement une corrélation entre les difficultés euh, du travail périnatal mmh. et les difficultés du travail scolaire. Excellent. Franchement, c'est hyper intéressant. Et, euh, et c'est bluffant en fait, euh, la petite sensation là, euh, c'est euh, assez euh, impressionnant. Il y a entre justement les difficultés, l'évolution de l'enfant euh, en règle générale, ou même euh, l'ado, etc. Et euh, le réflexe euh, qui a été justement, euh, euh, comment on dit, pas... Euh, qui n'a pas été euh, intégré, qui n'a pas été inhibé. Hein. Voilà, voilà. voilà. Euh, donc oui, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus justement euh... Alors oui, alors les réflexes euh, archaïques, primitifs, ça peut sembler un gros mot alors que tout le monde connaît en fait. C'est alors les médecins pour euh, voir un niveau neurologique qui n'est pas du tout euh, le niveau dans lequel euh, moi j'aborde les réflexes. À la naissance, il va prendre le bébé, il va lui glisser les index à l'intérieur des poignets et il va voir le bébé qui s'agrippe justement mmh. et puis parfois on peut même les soulever tellement oui. l'agrippement est très fort. Donc ça c'est le réflexe d'agrippement. Mmh. Il va y avoir le réflexe de marche automatique, on prend le bébé, on le penche un petit peu son buste vers l'avant et là on va voir le bébé qui marche. Tout Donc fait. les médecins font ça pour être sûr qu'au niveau neurologique tout est ok. Mmh. Et puis après on oublie entre guillemets, sauf que il y a des moments, des situations où ces réflexes ne vont pas aller jusqu'au bout. Mmh. Et s'il y a un réflexe, comme on a tous eu ces réflexes, pour pouvoir justement atteindre la position euh, debout, en fait, on va tous vivre les mêmes réflexes, et plus ou moins tous à la même période. Mmh. Sauf que, si à un moment donné, dans mon développement moteur et cognitif, parce que c'est lié, euh, il y a quelque chose qui a bloqué un réflexe, et eh bien ça va avoir des conséquences sur tous les autres réflexes et ça va avoir des conséquences sur le développement moteur, le développement postural, le développement cognitif et le développement émotionnel. Et c'est tout ce qu'on rencontre finalement aujourd'hui dans nos classes. Tout à fait. Où il y a des difficultés et effectivement autant on a compris pour le tout petit bébé que le corps est important, autant quand ça reste encore en maternelle, on lui laisse quand même une certaine place, mmh. mais dès qu'on arrive à l'école primaire, alors, on ne parle pas du CP, collège, euh, voilà. et le CP, il faut rester assis. Et bien là, on, on demande à l'enfant d'avoir la maturité suffisante pour rester immobile, alors que c'est le geste, le mouvement le plus dur qu'on puisse demander à une personne. Et mmh. ça voudrait dire que pour pouvoir acquérir ça, il faut qu'il ait déjà mis en place tout son développement moteur et cognitif via les réflexes. Mmh. Et donc, euh, en travaillant sur les réflexes, justement, bah, voilà, hein, moi c'est le test qui va m'emmener, est-ce qu'il y a eu un réflexe, etc. Est-ce qu'il y a une émotion mm -hmm. Et c'est ça aussi la richesse par rapport au, à la kinésiologie, c'est qu'on ne va pas seulement traiter le réflexe dans sa, juste au niveau mouvement, on va aussi traiter le réflexe au niveau émotionnel. Mm -hmm. On va aller chercher l'émotion qui euh, bloque en fait aussi, ou qui a bloqué euh, l'inhibition de ce réflexe. D'accord, ok. C'est impressionnant parce que euh, justement, euh, euh, enfin, en, en, j'arrive à voir à peu près, euh, y, enfin, chez certains enfants, c'est assez flagrant. Mm -hmm. On dit, il y a un truc au niveau des réflexes, personnellement, je ne sais pas dire c'est quoi exactement, mais, euh, mais je vois qu'il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là, en fait. Euh, je te donne juste un exemple. J'ai eu un enfant euh, dans ma classe euh, qui a trois ans 
et euh, qui, euh, qui a justement euh, un, un, un souci au niveau du quand il mange, il en met partout. Euh, euh, tu sais, quand il marche, euh, il a les pieds légèrement qui sortent, euh, voilà, un peu, voilà. Et puis, euh, tout de suite, que ce soit au niveau des apprentissages, que l'émotionnel, en fait, je vois l'intégrité du coup que je me dis qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Tout est désorganisé. Exactement, il y a une grosse désorganisation à ce niveau-là. Et pour des enfants de 3 ans comme ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose justement à ce niveau-là Alors tout à fait, moi je reçois justement donc, des enfants de tout âge. Mm -hmm. Et il faut savoir que nous aussi, adultes, oui. en fonction des événements de vie, on va aussi avoir la résurgence de réflexes qui n'ont plus lieu d'être en fait, parce que, bah, justement, il y a des résidus, en fait, hein, mmh. euh, du passé qui, qui ressurgissent. Et donc, pour les enfants, euh, toujours, c'est avec le test. Euh, je vais aller chercher quel est le réflexe prioritaire, mmh. parce qu'il peut y avoir plusieurs réflexes, effectivement. Donc, le test va nous permettre d'aller trouver le réflexe prioritaire pour la séance. Je n'en travaille pas plus de deux par séance, parce que euh, ça fait bouger des choses, même... Euh, au niveau de la posture, euh, au niveau des semelles, parfois aussi, il hein, y a des personnes qui sont obligées, enfants ou adultes, après, de modifier leurs semelles parce oui. que ça a fait bouger dans tout, dans tout le corps. Mmh. Et, euh, et donc, euh, on, va, euh, on va corriger euh, le, le réflexe, on va faire, on, l'enfant va souvent avoir des petits mouvements à faire, des petits exercices, souvent des petits exercices de brain gym, parce que les exercices de brain gym, euh, pour la majorité, permettent d'inhiber certains réflexes, mmh. donc c'est vraiment lié l'un avec l'autre, et, euh, et puis voilà, et puis ça permet aussi, euh, l'aspect émotionnel que là on vit en séance, permet aussi aux parents de mieux comprendre euh, l'intériorité de leur enfant, mmh. et de et mettre je... en lumière certaines problématiques qu'ils ont pu vivre en famille, mmh. ou certaines répétitions transgénérationnelles qui réapparaissent via leur enfant. Et du coup, euh, euh, les exercices que tu fais avec l'enfant en séance, le parent par la suite, il, les, il doit les pratiquer avec leur enfant à la maison, c'est ça Il y a une continuité à la maison ou euh... Alors, il peut y avoir, après comme je dis, j'invite toujours, oui. je n'impose pas. Oui. Euh, déjà le fait d'avoir travaillé et libéré l'aspect émotionnel, ça calme les choses, mais après... Euh, plus l'enfant va être investi, plus le parent aussi va être oui. investi, mieux ça va être. Effectivement, s'ils font l'exercice, c'est toujours mieux. D'accord, ok, parfait. Bah, je pense qu'on on en a fini pour aujourd'hui. Sylvie, tu me parlais d'une formation que tu allais faire très prochainement euh, en, en visio. Euh... Oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai préparé, euh, ça fait un an en fait, hein, que je suis en train de construire une formation en ligne dédié aux enseignants, au monde de l'éducation, qui va euh, permettre d'aborder différemment justement l'enfant, les apprentissages, en comprenant bien euh, tout le mécanisme du cerveau, ce qui nous est rarement expliqué dans notre ouais. formation initiale, toute l'importance du corps qu'on vient d'aborder via les réflexes, euh, du corps dans les apprentissages, qui a, euh, alors qu'on lui demande de ne plus bouger, et c'est parce que je lui demande de ne plus bouger que je vais avoir plus de difficultés à apprendre. Ouais. Donc c'est mettre ça en lumière et donner euh, des exercices, bah, des exercices, des mouvements en fait, pour euh, permettre euh, à soi-même en tant qu'enseignant, parce qu'on ne pense pas à nous, oui, en tant qu'enseignant, hein, on est un petit peu livré à nous-mêmes, on a notre mal-être et on ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'au-delà d'être enseignant, on est juste des êtres humains, avec euh, notre vie qui parfois peut être aussi agitée. Et puis bah, les... <rire> les consignes, on va dire, euh, ministérielles qui nous arrivent souvent par le biais des médias et puis il bah, faut oui. qu'on l'accueille euh, comme on peut. Sereinement. Voilà. Donc, euh, c'est des outils qui nous permettent, nous, déjà, de nous sentir bien. Et si nous, on est bien, on va pouvoir après les transmettre à nos élèves qui, eux, vont pouvoir se sentir bien, avoir une cohésion de classe. Super. Donc, effectivement, euh, c'est euh, une, euh, une formation que j'ai pensée, euh, moi, en tant qu'enseignante, pour les enseignantes, tout en intégrant justement mes compétences de kinésiologue. Super, merci beaucoup. Je mettrai le lien pour les coordonnées de Sylvie si vous souhaitez euh, la contacter. Euh, et puis, euh, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des petits pouces, la notification. Et euh, je vous dis à très bientôt pour une euh, prochaine euh, vidéo. <rire> à très bientôt, merci. et Merci beaucoup Saïma. Je t'en prie, c'était un plaisir. <rire>